ஷேட்டு ஷேட்டுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோக்கில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்ம வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே கூட தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அனைத்து நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சீரீஸுக்கு கண் யூஸாக ஆதரவு கொடுக்குற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சீரீஸோட பழைய வீடியோஸை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு மேலே கார்ட்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு ப்ரெஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் இதுவிட்டால் நம்ம மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை பயன்படுத்தி கம்பெனியை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் ஸோ மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேரோட மார்க்கெட் வேல்யூ தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு கம்பெனியோட கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேரோட ஸோ பெருக்கனா வரக்கூடிய வேல்யூ தான் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை பொறுத்து கம்பெனியை எவ்வாறு வகைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெகா கேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெகா கேப்பில் என்னென்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலருக்கு மேலே இருக்கோ ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெகா கேப்குள்ளே வரும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிக் கேப் இல்லைன்னா லார்ஜ் கேப் ஸோ இந்த பிக் கேப் அண்ட் லார்ஜ் கேப்குள்ளே வரக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் டென் பில்லியன் டு ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலருக்குள்ளே இருந்தால் ஸோ அந்த கம்பெனியெலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்ஜ் கேப் இல்லைன்னா பிக் கேப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிட் கேப் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் டூ பில்லியன் டு டென் பில்லியன் டாலருக்குள்ளே மார்க்கெட் கேபிட்டல் கொண்டு இருக்கோ ஸோ அந்த மார்க்கெட் கேபிட்டல் கொண்டு இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிட் கேப்குள்ளே வரும் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பெனிஸோ ஸ்மால் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகைப்படுத்துவாங்க ஸோ இந்த ஸ்மால் கேப்பில் என்னென்ன வகையான கம்பெனிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா மார்க்கெட் கேபிட்டல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ மில்லியன் டாலர் டு 2 பில்லியன் டாலர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் கேபிட்டலை கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் எல்லாமே இந்த ஸ்மால் கேப்குள்ளே அடங்கும் ஸோ இது மாதிரி கம்பெனிஸ் அதனுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டலைசனை வச்சு மெகா கேப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கேப்பு மிட் கேப்பு அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க இந்த விடல் நம்ம மார்க்கெட் கேபிட்டலைசன்னா என்ன ஸோ அந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசனை வச்சு எப்படியெல்லாம் கம்பெனியை வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அஃபிஷியல் முறையில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் வேலை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அல்லது ஷேர் டு எஸ்டேக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகரிக்கு மின்னஞ்சலம் அனுப்பலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிரகாஷ் மற்றும் இது உங்கள் சேனல் ஷேர் டு ஷேர் டெக் நன்றி நண்பர்கள